En América existe un lugar donde lo maravilloso no se explica en palabras, se hace con latidos. Un lugar donde las frutas aprendieron a nadar. Donde la arqueología y el fútbol jugaron el primer partido de la historia. Donde tu mejor compañero de buceo es un profesional. Uno muy buena onda, por cierto. Donde tienes amigos esperándote hace siglos. Donde la emoción no tiene palabras. Donde las tradiciones no pasan de moda. Donde los colores corren y vuelan. Donde el café se hace ruta y te despierta con un maquiato y rosquillas. Amor a primera visita. Honduras es una tempestad de montañas cubiertas de verdor en el corazón de Centroamérica. Un pequeño país que guarda su pasado maya en las prodigiosas esculturas y pirámides de la ciudad de Copán, en plena selva. En Honduras, las montañas producen oro y plata y en los amplios valles crece el café y la caña de azúcar. Una formidable diversidad de paisajes, de grupos humanos y de actividades se condensan en su estrecho territorio entre el Pacífico y el Caribe. En las islas de la bahía se hacen realidad los placeres marinos con los que sueñan los habitantes de las ciudades. Nadar con los delfines, disfrutar la sombra de los cocoteros o bañarse en las playas solitarias. En las montañas del interior o en las costas del Caribe, Honduras se muestra acogedora y ofrece una vida cotidiana llena de calma que invita a recorrer un país pequeño en tamaño y grande en encantos. Las montañas del oeste de Honduras son lugares de remota tranquilidad y belleza. En una primera impresión, nada parece extraordinario en la exuberancia de la región de Copán, pero es una sensación falsa, porque entre las raíces de los grandiosos árboles han ido asomando las ruinas de Copán, una de las mejores ciudades de origen maya en toda Centroamérica. A mediados del siglo XIX, los arqueólogos descubrieron que estos montículos cubiertos de vegetación escondían templos y palacios de belleza extraordinaria como el Templo 11 de la Acrópolis en la que vivían las familias de los gobernantes. Gracias a la interpretación de los jeroglíficos grabados en las complejas estelas de Copán conocemos la vida de sus reyes Petate Cabeza, Humo Jaguar, 18 Conejo, el Patio de los Jaguares es uno de los mejores espacios urbanos rescatados a la selva y por todas partes han aparecido frisos de una riqueza impresionante que hacen de Copán el mejor conjunto de esculturas del periodo clásico de la cultura maya en torno al siglo VIII de nuestra era. Copán se ganó el sobrenombre de la Atenas de América. Cada gobernante construía nuevos monumentos sobre los que habían levantado sus antecesores y ahora es posible penetrar en el interior de las pirámides mayas en busca de templos anteriores, como este túnel que lleva al templo Margarita. Es un viaje simbólico al inframundo de las creencias mayas, en el que encontramos esculturas con formas y colores de hace más de mil años. En la gran plaza se levantan las pirámides y gradas en las que se reunía el pueblo para las grandes fiestas y ceremonias y algunas de ellas tenían un final cruento en el que se incluían los sacrificios humanos.
se conserva casi intacto el campo del juego de pelota, en el que dos equipos competían por evitar que una pesada bola cayera al suelo. Las cabezas de papagayo servían como marcadores y la victoria suponía el sacrificio del capitán de los vencedores. La joya de Copán es la escalinata de los jeroglíficos, el texto escrito más largo del Nuevo Mundo, realizado en el siglo VIII y formado por 1.250 bloques, cuyas inscripciones relatan la historia de los gobernantes de Copán. La riqueza escultórica continúa en las incomparables estelas plantadas en la gran plaza a la intemperie, que son libros abiertos del pasado de esta ciudad-estado, que marcaba el límite sur del mundo maya, cuyo genio para la escultura no sería superado por ninguna otra población de su misma cultura. La ciudad cayó durante el siglo IX por problemas ecológicos que llevaron a su total abandono 200 años más tarde. A la llegada de los españoles llevaba cinco siglos cubierta por la selva. Se cree que existen otros 4.500 edificios enterrados bajo el bosque húmedo, rodeando estas ruinas que forman el más importante monumento de Honduras. Santa Rosa de Copán es la capital de la región. Tiene los mismos habitantes que tuvo Copán en sus mejores días, menos de 30.000 personas. Y su encanto es el de una sencilla ciudad colonial que tuvo su momento de esplendor en el siglo XIX, cuando los cigarros de su fábrica de tabacos se exportaban a otros países. Hoy sigue siendo el centro de una región agrícola tan esforzada como humilde. Santa Rosa es también la puerta al altiplano hondureño, donde los campesinos lencas plantan sus casas cerca de la carretera y permiten al viajero acercarse a su modesta vida cotidiana en la que los papeles de la mujer y el hombre siguen estando tan estrictamente separados como en todas las sociedades tradicionales. En esta región del oeste de Honduras viven lencas y descendientes de los mayas en un mundo apartado y recóndito, donde la modernidad se hace esperar. En Belén Gualcho se celebra uno de los mercados más auténticos del país. Bajan los campesinos desde todos los pueblos de la zona para reunirse en la plaza, ofreciendo sus productos del campo, sus animales o sus dulces, en un ambiente de fiesta en el que los pocos viajeros que llegan hasta allí son siempre bien recibidos. Los rostros nos recuerdan a las esculturas de Copán, aunque el plástico y los sombreros de ala ancha han llegado después. En las altas tierras crece bien el café, que todavía se recoge a mano con esa incomprendida delicadeza que está en la cultura y en el espíritu del campesino centroamericano. Toda la familia participa en la recogida del grano, cerca de pueblecitos de vida tan sencilla como Quesainica, que cuenta con una estupenda iglesia que sus habitantes no pueden llenar ni en los días de fiesta. El tabaco también es tarea de mujeres, que lían los puros sentadas en corro, en comunidad, para hacer soportable un trabajo duro con sabor a otro tiempo. Es una forma de vida que se escapa como se escapará el humo de este tabaco primorosamente liado. Pronto será tan solo un recuerdo, pero que todavía permanece intacta en el corazón de Honduras.
En el interior de Honduras se encuentra el lago Yohoa, donde el agua se remansa a más de 700 metros de altura. Es uno de esos espacios naturales en los que el placer de la navegación a vela, frente a orillas frondosas, se combina con la abundancia de pesca que atrae a los aficionados en busca del codiciado Black Bass. Otros han aprovechado la riqueza en pesca del lago para instalar piscifactorías en las que se crían millares de peces sin alterar el medio, recuperando una riqueza piscícola que se había perdido por la sobreexplotación de los años 70. El pueblo hondureño comparte con los visitantes los placeres naturales del lago Yohoa, aprovechando el frescor del clima en altura y la amplitud que forma un pequeño mar interior. Como ya han pasado cuatro décadas desde que se vieron los últimos cocodrilos que vivían en Yohoa, no tienen nada que temer los pilotos de las motos de agua, que se mueven cerca de los hoteles de la orilla, en la mejor zona de recreo del interior del país, situada entre las dos ciudades más ricas. San Pedro Sula y Tegucigalpa. La vida es ideal para no perturbar las zonas más tranquilas del lago, las de mayor valor ecológico. Aunque los vecinos de los pueblos ribereños utilizan la barca de remos para desplazarse o pasear, muchos turistas prefieren las sendas ecológicas que recorren un entorno poco habitado, en el que la naturaleza se muestra generosa, con los parques nacionales de Azul Meámbar y Santa Bárbara, guardando impresionantes bosques húmedos nublados. En la carretera hacia Tegucigalpa se encuentra un trapiche cerca del Carrizal, en el que hacen rapadura a partir de la caña de azúcar. Luego la venden los niños a borde del camino. Niños cuyas familias viven en grandes fincas que cuentan con pueblo e iglesia propia. En el trapiche se prensa la caña para obtener el blanco zumo azucarado. Los restos de la caña prensada y exprimida alimentan el horno que da el calor necesario para cocer el zumo hasta obtener la espesa pasta que, una vez enfriada, formará los dulces bloques. Aunque el aeropuerto de Tegucigalpa está casi en el centro urbano, no se puede decir que la capital de Honduras sea una ciudad muy agitada. Incrustada entre las montañas cubiertas de pinares del centro del país, Tegucigalpa quiere decir en lengua indígena montaña de plata, por la que se sacaba de las minas cercanas y empezó su historia como ciudad minera, pasando a capital en 1880. Hoy es una ciudad animada que vive en la calle, que ha recogido la emigración del campo hasta superar el millón de personas y que ha convertido las calles del centro en un mercado al aire libre donde todo se compra y se vende el centro histórico está repleto de edificios de interés el teatro Manuel Bonilla templos barrocos como la iglesia de los dolores o construcciones decimonónicas como el palacio nacional que son islas de quietud en medio del intenso tráfico humano que abarrota las calles y plazas del centro comercial. Las aceras están materialmente cubiertas de aguadores, de vendedores ambulantes de golosinas, de lotería, de fruta y de predicadores estadounidenses que buscan nuevos fieles para penetrar en una sociedad en la que la iglesia católica parece perder terreno a pesar de contar con formidables edificios como la Blanca Catedral de Tegucigalpa. Valle de Ángeles está en el camino que sube desde Tegucigalpa a las minas de plata que se explotaron desde tiempos de la colonia. Ya no hay minería en Valle de Ángeles. Ahora el pueblo se dedica a la artesanía. De las gubias de sus tallistas salen árboles, casas y calles más reales que las de verdad, manifestando las virtudes de habilidad, constancia y sentido artístico que les permiten sobrevivir en una economía apartada de los mercados internacionales. La artesanía va destinada al turismo, que encuentra en Honduras una especial cercanía con la vida de sus gentes.
También la cerámica se practica desde tiempos antiguos en Valle de Ángeles. Y Erlinda Ucles nos cuenta cómo desarrollan su trabajo. Trabajamos con materia prima local. Nuestra materia prima es el barro, eh, que lo traemos de algunos yacimientos de la montaña. Lo mezclamos con alguna arena y con otra arcilla que nos sirve como desengrasante para la arcilla plástica. Eh, elaboramos objetos decorativos, objetos uh, utilitarios. Y también estamos produciendo eh, una cantidad de piezas populares que están eh, siempre a la venta para, para todo el mundo que desea comprar o llevarse alguna pieza. Las montañas del interior conservan ecosistemas poco transformados muy cerca de la capital y paisajes espectaculares como el majestuoso valle de Cantarranas donde los pinos cubren las empinadas laderas que llevan hasta un pueblo singular nacido a fines del siglo XIX. San Juancito tuvo la mina de plata más rica de Centroamérica de propiedad norteamericana. Aquí vivió el primer embajador de Estados Unidos en Honduras. Esta era la sede de la embajada. En 1954 se cerraron las minas y el monte se convirtió en el Parque Nacional La Tigra, idóneo para caminatas en la naturaleza y para encontrarse con la biodiversidad de un bosque húmedo secundario en el que viven innumerables especies botánicas y más de 200 especies de pájaros. En la subida larga y cansina, otro grupo se relaja con la música para hacer más corto el camino. La música no perturba el esplendor natural de este parque, que fue mina hasta hace medio siglo. Solo el rumor del agua y el vuelo de las aves rompe un silencio acogedor que parece que nunca hubiera sido alterado por la presencia de una compañía minera que dejó estos montes arrasados. Uno de los lugares más espectaculares del parque es la Cascada de la Tigra, en la que el agua se precipita desde más de un centenar de metros de altura sobre las cabezas de los caminantes, en un lugar perfecto para disfrutar los ecosistemas que ofrece el interior hondureño. El mar Caribe se muestra cálido y dulce en la costa norte de Honduras. En Omoa, hoy solo se ven pequeñas barcas sobre un agua siempre azul. Pero en el siglo XVIII era el puerto más activo de Centroamérica, lleno de barcos que llevaban el oro y la plata de Honduras hacia España. Para proteger el puerto de los ataques de los piratas europeos, se construyó la fortaleza de San Fernando de Omoa. El escudo de Fernando VI preside la entrada al recinto, porque durante su reinado se hizo la mayor parte de la obra, entre 1752 y 1779. Una década más tarde sería conquistada por los ingleses y en 1820 resistió un asedio. Con la llegada de la independencia, en 1821, la fortaleza se convirtió en presidio. Su utilidad para la corona española fue escasa, pero se ha conservado casi intacta. La fortaleza de Omoa tiene un curioso patio de armas trazado en triángulo con un lado curvo diseñado por el conde de Aranda. La impecable restauración muestra las garitas de vigilancia, los viejos cañones que apenas dispararon y las perfectas murallas como un inofensivo jardín histórico más acorde con la belleza del lugar. A espaldas de la fortaleza se levanta la alta sierra del Merentón, con más de 2.000 metros de altura y al otro lado el mar se ha retirado dejando la fortaleza en seco
en la bahía de Omoa, vuelve a salir al paso la vida cotidiana de los hondureños, que parecen mezclar el trabajo con el placer en un entorno de gran serenidad. Los pescadores tienden las redes, y los niños mezclan también el juego y el trabajo en un ensayo para la vida. Las piraguas de paseo se mezclan con las barcas de pesca y se cumple de nuevo la sensación de que un viaje a Honduras permite asomarse a la vida de sus habitantes lejos de los clichés impuestos en otros lugares por el desarrollo del turismo. Pomoa es un buen lugar para dejar pasar la tarde y esperar una de las mejores puestas de sol que se puede encontrar en Honduras. La costa del norte de Honduras es Caribe y en sus ciudades, como Tela, se encuentra la mayor mezcla de orígenes en sus habitantes, ya que cuentan con la presencia de un alto porcentaje de población afroamericana. La influencia inglesa en la costa fue intensa y ellos trajeron esclavos de las islas para trabajar en las plantaciones bananeras. La mayoría se quedaron cerca del Caribe, formando comunidades que dan a las ciudades de la costa un ambiente humano muy diferente al de los pueblos del interior. Los colores brillan con fuerza y sus casas tienen una arquitectura inconfundible. La costa resulta especialmente rica en espacios naturales, como el Parque Nacional Punta Sal, en el que anidan fragatas y pelícanos en los islotes y que esconde rincones que frecuentaban los piratas como Puerto Escondido y playas solitarias pobladas por los cocoteros. En el parque abundan las aves como la oropéndola de Moctezuma y también los monos aulladores que viven en la espesa selva costera de Punta Sal, protegidos por una profunda barrera pantanosa en la que abundan los cocodrilos. Los monos cara blanca comparten el hábitat con los aulladores en esta remota prominencia de la costa que protege la larga bahía de tela. Entre el mar y la albufera se extiende una larga barra de arena en la que habitan los negros garífunas de la aldea de Miami, descendientes de esclavos traídos del corazón de África por los ingleses que viven de la pesca al son de la música del Caribe. Los garífunas han reproducido la forma de vida de sus antepasados y Miami parece un trozo de África en el Caribe. Todo lo que necesitan lo tienen a mano. Los cocoteros y sus palmas para hacer las cabañas, los troncos para hacer las barcas y para construir los tambores. El alimento lo encuentran en abundancia en la albufera y no hay carretera para que nadie pueda llegar a molestarlos. Esta señora nos dice que vive con sus hijos y nietos, que se dedican a la pesca y que tocan el tambor para hacer fiesta, para sentirse felices, siempre con la ayuda de Dios. Reconoce que el huracán Mitch la dejó sin nada. Nos habla en la lengua carífuna, mezcla de dialectos africanos y aborígenes antillanos, con palabras de inglés, francés y español. La calma de esta aldea puede parecer idílica frente a la agitación de las ciudades. Y es algo que saben apreciar estos garífunas descendientes de esclavos que huyeron del trabajo forzado, al que no volverían ni siquiera por dinero.
El Caribe hondureño expresa toda su belleza en las islas de la bahía, que se extienden frente a la costa norte del país. Roatán, Guanaja y Utila proporcionan un refugio a los viajeros que buscan el azul luminoso de las aguas del arrecife de coral y se encuentran con un mundo sin prisas en el que la naturaleza se muestra exuberante. Roatán es una de las islas favoritas de los buceadores de todo el mundo por la calidad de sus fondos marinos y de su fauna. Roatán aparece cubierta de vegetación y el arrecife rodea la costa por completo con pasos que permiten la entrada y salida de los barcos incluso de los grandes cruceros que traen turistas por un día hasta la calma de Cushing Hall la pequeña capital de la isla por la que pasean en busca de recuerdos la mayoría de la población es afroamericana traída por los ingleses desde la isla de San Vicente o llegados desde las islas Caimán muchos de ellos no han perdido la lengua inglesa que trajeron cuando poblaron Roatán Tan solo viven unas 40.000 personas en esta isla de 80 kilómetros de longitud, que hoy se dedica íntegramente al turismo. En Roatán es posible alquilar un palafito en una pequeña isla situada frente a la costa a la que solo se puede llegar en barco. En ese canal tiene lugar el espectáculo de delfines de Anthony's Cay, en el que los animales viven en el agua natural que corre entre la costa y la isla, haciendo felices a los turistas. En pocos lugares es posible acercarse tanto a los delfines, y también se hacen excursiones para nadar con ellos en total libertad. Las actividades subacuáticas son el principal atractivo de las islas de la bahía, a las que llegó Colón en 1502. Fueron visitadas por los piratas y pasaron a manos inglesas, por lo que siempre han tenido una existencia relativamente independiente. Hoy cuentan con enseñanza bilingüe y llegan muchos hondureños del continente a trabajar en el turismo. La mayoría de los visitantes de Roatán Llegan en busca de playas de arena blanca y cocoteros, de deportes acuáticos y del confort de las tumbonas de los hoteles frente al mar. Pero todos saben que en las islas de la bahía van a encontrar también el encanto de un lugar apartado en el que es fácil conseguir una relación íntima y solitaria con el paisaje desde los pequeños hoteles dedicados a los buceadores que aparecen diseminados por el litoral. Huesen es el extremo oeste de la isla de Roatán, donde las casas se construyen sobre el agua al borde de una playa de ensueño. Allí termina la modesta carretera y nadie tiene prisa por ir a ningún sitio. Si hay lugares en los que existe el equilibrio entre la comodidad del turismo y la autenticidad del lugar, sin duda uno de ellos es Huesen. Después de disfrutar del mar durante todo el día, vale la pena regresar a tierra, desde donde cada crepúsculo es un espectáculo irrepetible. Uno de los muchos que ofrece Honduras desde las ruinas de Copán a las aguas azules y doradas del Caribe.
Si hay algo que nos gusta es salir de vacaciones, pero algunos se lo toman en serio. Los viajeros de corazón siguen a sus latidos sin pensarlo dos veces. Comparten cada joya que encuentran, desde el campo hasta la selva, de las cuevas hasta la punta de la tigra. Van hasta San Juancito por un café y lo bajan a alta velocidad en Canopy. Riman Copán con Roatán. Ellos sí saben viajar. Estas vacaciones viaja donde tu corazón te lleve. Honduras. Amor a primera visita.